இதுவரைக்கும் சிவா ஆடியோஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வணக்க நண்பர்களே இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மினி தேட்டர் ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறீங்க ஒரு ஹோமுக்கு இப்படியெல்லாம் ஆம்பிளிஃபையர் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறீங்க இதில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க அது மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இதில் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இது எல்லாமே நம்ம சொந்த முறையில் ரெடி பண்ணி ரெடி பண்ணி இருக்குது அதேமாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆம்பிளிஃபையர் நம்ம போடும்போது அதுக்காகவே டிசைன் பண்ணி அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் போடுவோம் மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா அப்போ தான் அதில் ஆடியோ க்ளியராக வரும் நம்ம எதிர்பார்த்த எல்லா ரிசல்ட்டும் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் அதேமாதிரி நம்ம போடுற ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹை பட்ஜெட்டில் ஆம்பிளிஃபையர் எது போட்டோன்னு டொராயில் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுவும் நான் சேல்ஸ் பண்ண போகிறேன் அதே பார்த்தீங்கன்னா போர்டு சேல்ஸ் பண்ணுவேன் ஒரு சேஃப்டி போர்டில் அதை பற்றியெல்லாம் இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் எப்படியெல்லாம் ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது பார்க்க போகிறோம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹை வோல்டு வந்தாலும் இந்த ஆம்பிளிஃபையர் ஆஃப் ஆயிரும் லோ வோல்டு வந்தாலும் ஆஃப் ஆயிரும் அது மாதிரி ஃபெசிஃபிகேஷன்லாம் கொடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு ஜென்மத்தில் கம்ப்ளைண்ட் வராது அதேமாதிரி ஷார்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொடக்ஷனு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ஜீரோ வால்யூமில் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொடக்ஷன் நாம் தான் கொடுத்துருக்கோம் அது எப்படி அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்பீக்கர் ஒரு வேலை டேமேஜ் ஆகிடுச்சு ஒயிர் இல்லை எலி கடிச்சிருச்சு இது மாதிரி ஹேம்ப் ஆஃப் ஆகிட்டு போயிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டோம் மக்கள் அது வந்து ஆன் பண்ணும் போது புகை வந்துருச்சு அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் நம்மளுதில் வரவே வராது அதேமாதிரி அம் நாய்ஸ் அப்படின்னு நிறைய ஆம்பிளிஃபையர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த அம்மிங் நாய்ஸ் எதுவுமே வராது நான் எப்பயுமே ஹை ஃப்ரீக்குவன்சியில் யூஸ் பண்ணுறேன் அதாவது சைடு ஸ்பீக்கர் இந்த லெஃப்ட் ரைட்டு சரவுண்டு சென்டர் இது மாதிரி ஹை ஃப்ரீக்குவன்சியில் ஒர்க் ஆகிற எல்லா ஸ்பீக்கரும் பார்த்தீங்கன்னா ஐசி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதாவது இன்டர் கோட் சர்க்கியூட் எதுக்காக அப்படின்னா ட்ரான்சிஸ்ட் போட்டோம்னா ஆடியோ உடஞ்சிடும் க்ளியராக கேட்காது அதுக்காக ஸ்பீக்கரை நம்ம டிசைன் பண்ண முடியாது என்ன காரணம் அப்படின்னா அதில் லவுடாக யூஸ் பண்ணுறது நிகழ்ச்சி கலை நிகழ்ச்சிக்காக யூஸ் பண்ணுற ட்ரான்சிஸ்ட்டு மாஸ்பெட்டு அதெல்லாம் நான் போட மாட்டேன் ஏன்னா என்னோடய ஆம்பி என்னோடய ஆம்பிளிஃபையர் எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா என் கஸ்டமரு தெளிவை ரொம்ப க்ளீராக வேணும்பாங்க அந்த கிளியருக்கு ஒசரம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐசி யூஸ் பண்ணுவேன் எங்கே ட்ரான்சிஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணுவேன்னா ஹ லோ ஃப்ரீக்குவன்சி ஒர்க் ஆகிற இடத்துல சப்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சப்பு லெவல் பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன் அதே மாதிரி எப்பயுமே நான் சப்பு யூஸ் பண்ணுற ஹெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெவலு எயிட்டி டு நைன்ட்டி இந்த ஹெட்ஸுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத பேஸ் இருக்காது க்ளியராக ஒரு மூவிஸில் எந்த இடத்துல பேஸ் வேணுமோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் பேஸ் நம்மளுக்கு கேட்கும் அவ்வளோ க்ளியராக இருக்கும் அதே மாதிரி சப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வா வைண்டிங் பண்ணுவோம் ஓம்ஸ் ஜாஸ்தி பண்ணி வாட்ச் ஜாஸ்தி பண்ணியிருப்பேன் அதெல்லாம் ஹெவி மேக்னட் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஸ்பீக்கரில் நீங்கள் அவ்வளோ எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா லோ காஸ்ட்டில் போடுற அளவுக்கு இதில் போட முடியாது ஏன்னா இது முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஹை ரேஞ்சில் ரெடி பண்ணுறது அந்தளவுக்கு கஸ்டமர் எதிர்பார்க்குறாங்க நம்மளுக்கு மெயின் எங்கிட்ட வர கஸ்டமர் எல்லாம் ரிசல்ட்டு அதே மாதிரி நான் வீடு கட்டும் போதே எனக்கு ஆர்டர் கொடுத்துடணும் நான் அதே மாதிரி நாற்பது நாள் ஆகும் ஒரு ஆர்டர் எடுத்துன்னா நாற்பது நாள் ஐம்பது நாள் கூட ஆகும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு க்ளியராக செய்யணும் ஒன்று அஞ்சு நாள் ஆறு நாளில் நம்ம டெலிவரி பண்ண முடியாது தனித்தனியாக நான் செஞ்சு கொடுக்க மாட்டேன் ஆம்பிளிஃபையர் தனியாகவும் ஸ்பீக்கர்ஸ் தனியாகவும் அதுக்காக ஒரு ஒரு பத்து ஆம்பிளிஃபையர் மட்டும் லோ காஸ்ட்டில் நிறைய பேர் கேட்குறாங்கன்னு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை அது வேணும்போது நான் உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறேன் அது இப்போதைக்கு முடியாது நான் சொல்லும்போது நானே ஒரு வீடியோ போடுறேன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் முதக்கொண்டு வாட்டர் ப்ரூஃபில் தான் ரெடி பண்ணுவோம் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரெடி பண்ணுவோம் மெயினாக அதுதான் நான் இந்த வீட்டுக்கு எவ்வளோ இந்த ஆம்பிளிஃபையர் எவ்வளோ அப்படின்னா நான் விலை போட மாட்டேன் நான் யூடியூப்புங்கிறது இங்கே நாம் என்ன செய்யறங்கிறத மட்டும் தான் காமிப்பேன் இதில் ஏவாரம்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் இதில் பாருங்கள் இது பார்த்துக்குங்க இது இவ்வளோ வெ விலை மதிப்பு அப்படின்னா விலைகளை நான் போட மாட்டேன் அந்த விலைகள் மதிப்பு இதெல்லாம் பற்றி நீங்கள் பார்க்கணும்னா கீழே நம்ம வெப்சைட் லிங்க்கு கொடுத்துருவேன் அந்த லிங்க்குக்குள்ளே போனீங்கன்னா அதனுடைய ஃபெசிஃபிகேஷனும் அதனுடைய விலைகளும் போட்டுருவேன் அதே மாதிரி நான் கொடுக்குற
ஒரு சப்ளை இருக்கட்டும் நான் சேல்ஸ் பண்ணிடுவேன் லாட்டாக இரநூறு போர்டு முந்நூறு போர்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஐம்பது இருபதுன்னு நான் அவங்க கையில் கொடுத்துருவேன் அவங்க சேல்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க அவங்களோட கான்ட்ராக்டை நான் கீழே கொடுத்துருவேன் அதே மாதிரி சேல்ஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஜிஎஸ்டியோட தான் உங்கள் கைக்கு வரும் எனக்கு பில்லு வேணாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பொருளே வராது ஜிஎஸ்டி போட்டு தான் நான் கொடுப்பேன் ஒவ்வொரு போர்டாவது ஒரு ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே ஜிஎஸ்டியோட தான் நம்மளுக்கு வரும் ஒவ்வொருத்தர் கைக்கும் ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் வராது நான் பில் இல்லாமல் வேணும்னா என்கிட்ட கிடைக்காது ஓகேங்களா ஏன்னா அந்தளவுக்கு தரத்தை கொடுப்பேன் குவாலிட்டி கொடுப்பேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த பொருளை என்ன கம்ப்ளீட்னாலும் நாங்கள் ரிட்டன் மாற்றி கொடுப்போம் வேறு பொருளை ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதத்தில் எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்துருச்சு ஒரு ஆம்பிளிஃபையில் போட்டு பழுதாயிருச்சு அப்படின்னா அது ஏன் கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னு முதற்கொண்டு எங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அது மாதிரி மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் அதுக்குள்ளே பொருத்தி இருப்போம் அதனால் நாங்கள் வந்து தரமான பொருளை தான் கொடுப்போம் அது ஜிஎஸ்டியோட தான் கொடுப்போம் ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் கொடுக்க மாட்டோம் நீங்கள் மார்க்கெட்டு பொருள் மாதிரி எங்களுதும் பார்க்காதீங்க மார்க்கெட்டில் ஜாஸ்தி கத்தி படிக்கிற மாதிரி போடுவாங்க ரெண்டு மூணு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் போடுவாங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி விரும்புகிறாங்க கஸ்டமரு எங்கிட்ட வர கஸ்டமரு கிளியராக கேட்குறாங்க ஒவ்வொரு சவுண்டும் அவங்களுக்கு கிளியராக வேணுங்கிறாங்க அதுக்காக நான் டிசைன் பண்ணி ரெடி பண்ணி தரேன் அதனால் அது கூட என்னை கம்பேர் பண்ணுவானா அது வேறு இது வேறங்க ஏம்போட வெளித்தோற்றம் பார்க்கலாம் ஒரு ஃபேனு உள்ளுக்குள்ளே போகும் ஏர் இன்னொரு ஃபேன் வெளியில் ஹீட்டை வெளியே தள்ளும் அது மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருப்போம் ஒன்று என்கோடர் கண்ட்ரோலு ஒன்று சப்பு வால்யூம் லெவலு இந்த யூஸ்பி போர்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இந்த ஏம்ப் எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுறது ஒரு சின்ன டிஸ்பிளே இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் எப்படி ஓல்டு எத்தனை ஓம்ஸு ஸ்பீக்கரு என்னென்ன வாட்ச்சு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆகுதா எல்லாமே இந்த சின்ன டிஸ்பிளேவில் டைமு எவ்வளோ மணி நேரம் ஏம்ப் ஓடி இருக்குது எவ்வளோ எல்லாமே பதிவாகிட்டே இருக்கும் சேவ் ஆகிட்டுருக்கும் எல்லா ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா பனானா சாக்கெட் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா இது கம்ப்ளீட்டே வராது பனானா சாக்கெட் யூஸ் பண்ணும்போது மேலே பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் பின் இருக்கும் ஹேக்ஸ் பின்னு ரெண்டு அப்புறம் அனலாக் டிவிடி பிளேயர் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆப்டிக்கல் கோயாக்சல் இருக்கும் ஃபீஸு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே ஏசி மெயின்ஸ் கார்டு எப்பயும் கிரவுண்டு மென்ஷன் பண்ணி தான் கொடுப்போம் என்ன காரணம் கிரவுண்டு அடிக்கக்கூடாது வீட்டில் ஒன்று ஆம்பிளிஃபையர் தொட்டேன் எனக்கு சுறு சுறுன்னு கரண்ட் அடிச்சுது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கம்ப்ளைண்ட் வரக்கூடாதுன்னு கொசரம் கிரவுண்டோடு போடும்போது இந்த மாதிரி மெயின்ஸ் கார்டு தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஆப்டிக்கல் கோயாக்சல் இதனுடைய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் டால் பை டிடிஎஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணும் சப்போர்ட்டுங்கிறது வேறு ஒரிஜினலாக வரங்கிறது வேறு ஒரிஜினலாக வேணும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம சைனா போர்ட்லேயோ நம்ம ரிமோட் கிட்லேயோ யாரோட எந்த ஒரு ப்ராசரும் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணாலும் பக்கா ஒரிஜினல் சப்போர்ட் தான் பண்ணுமா வச்சுக்க எடுக்காது என்ன காரணம் அப்படின்னா பிராண்டட் ரிசீவில் தான் எடுக்கும் பிராண்டட் ரிசீவ்டு நம்ம நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஹை பட்ஜெட் போகும்போது பிராண்டடு தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா டிவி இப்போ வர டிவி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரிஜினல் டால் பையில் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது கிடையாது டால் பை சப்போர்ட் நான் செட் ஆப் பாக்ஸில் போட்டு ஒரிஜினல் டால் பையில் பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சும்மா இது ஆம்போட இன்டீரியல் இந்த டொரா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது ஒன் கேவிக்கு சுற்றி போட்டிருக்கிற இருபது அம்சு டொராயில் ஏன்னா அந்தளவுக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆடியோ கிளியர் மாறக்கூடாதுன்னு கொசரம் ஒன் கேவிக்கு டிசைன் பண்ணி போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நாய்ஸும் அம்மிங்க எதுவுமே வராது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போகிற டொராயில் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சாதா கோர் மட்டும் போட்டால் அந்தளவுக்கு எஃபிஷியன்சி பவரோட இது மூ நாலு மடங்கு ஒர்க் ஆகும் இந்த கோட்டிங் கெமிக்கல் கோட்டிங் பிராண்டட் ரிசீவ்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் கெமிக்கல் கோட்டிங் போட்டு யூஸ் பண்ணுறது அது மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு ஜாஸ்தி ஃபில்ட்ரு தேவையில்லை என்ன காரணம் ஏம்ஸ் அதிகமான ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை போடும்போது நிறைய கெப்பாசிட்டி தேவையில்லை ஏம்ஸ் கம்மியாக போட்டு அதிகப்படியான ஆடியோ போர்டு ஏம்ஸ் எடுக்கும்போது தான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ கெப்பாசிட்டி ரொம்ப யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா சப்பு பேஸெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு மாதிரி மாறிடும் ஹெட்ஸ் லெவல்லாம் மாறிடும் அது கிளியராக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் ஒரு நா ரெண்டு கெப்பாசிட்டி போட்டு
நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் பெரிய ஆடியோ வருங்கிறதுலாம் பெரிய பெரிய ஜீனியஸ் கேட்டிங்கன்னா நிறையா ஃபில்ட்ரு போகிறதுனால என்ன நன்மைகள்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன நன்மைகள்னு அவங்க ஆன்சர் பண்ணுவாங்க இது நம்மளோட போர்டு இது சேல்ஸ் பண்ண போகிறேன் இதுவும் சேல்ஸ் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் சப்ளையர்கிட்ட லாட்டாக நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு கொடுத்துருவோம் அவங்களோட கான்டாக்டில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லாத்திலையும் கொடுத்துருவேன் வெப்சைட் லிங்க்கில் கொடுத்துருவேன் இதில் எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கும் நான் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் ஏன் பான் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் டெம்பரேச்சர் எப்படி சென்ஸ் பண்ணுது ஃபேன் எப்படி ஓடுது எத்தனை டிகிரியில் என்னென்னங்கிறது எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஆம்பிளிஃபையர் போய் ஆன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் இப்போ ஆம்பு எப்படியெல்லாம் வேலை செய்யுங்கிறது நீங்கள் வீடியோ பார்க்க போகிறீங்க இது எனக்கு ஒரு சாம்பிளுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறேன் ஒரு சப்பு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறேன் ஓகேங்களா இப்போ ஆம்பிளிஃபையரை ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணும்போது ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே சென்ஸ் பண்ணும் இந்த டிஸ்பிளே வழியே பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணுறேங்க இப்போ மெயின் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆன் ஆகல ரிமோட் கிட்டும் இது மட்டும் ஆன் ஆகிக்கும் இப்போ சென்ஸ் பண்ணிட்டு மெயின் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆன் ஆகும் இப்போ மெயின் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆன் ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ஸ்பீக்கர் சென்ஸ் பண்ணுது எயிட் ஹோம் ஸ்பீக்கரு ரெண்டு சேனல் கொடுத்துருக்குறேன் அதை கூட கிளியராக காட்டுது பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு டிகிரி இருக்குது நாற்பத்தி மூணு டிகிரி வரும்போது தான் ஃபேன் ஓடும் ஹீட் ஆனோன்னா அதை காட்டுறங்க எப்படி ஓடுதுங்கிறது ஸ்பீக்கர்ஸு ஏசி ஓல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருதுன்னா ஓகே டூ தேர்ட்டி ஓல்ட்டு வந்துட்டுருக்கு ஏசி இப்போ சீரான பவர் சப்ளை இருந்து கேட்டு ஏன் இப்போ ஆன் ஆயிடுச்சு ஸ்பீக்கர்ஸ் சென்ஸ் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு சேனல் மட்டும்தான் இப்போ ஆடியோ அவுட் புட் வரும் இந்த ஸ்பீக்கர் கொடுத்த சேனல் மட்டும்தான் வரும் மற்ற சேனலில் எதுல ஸ்பீக்கர் கொடுத்தீங்கனாலும் இப்போ ஆடியோ வராது ஏன்னா ஸ்பீக்கர்ஸு நீங்கள் போட்டுட்டு ஆன் பண்ண மறுபடி தான் ஆடியோ அவுட் புட் வரும் அண்ணன்னு இப்போ போய் ஸ்பீக்கர்ஸ் இடையில் இப்போ செட்டை ஆன் பண்ணிட்டு போய் கொடுத்துனீங்கன்னா இதில் ஆடியோ வரும் வராது அதை அதை முழுக்க இந்த போர்டு கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸ்பீக்கர்ஸ் முழுக்க என்ன ஸ்பீக்கரை ஷார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த சேனல் கட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஷார்ட்னு காட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும் அந்த சின்ன டிஸ்பிளேவில் இப்போ எல்லா ஸ்பீக்கர்லேயும் அவுட் புட் வராது எந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்குறனோ அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் சேனல் மட்டும்தான் வரும் மீதி ஸ்பீக்கர் எதுவுமே அவுட் புட் ஆகாது அந்த ஐசி கூட அந்த சேனல் எதுவுமே ஹீட் ஆகாது மற்ற செட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனி டைம் அவுட் புட் வந்துட்டு ஹீட் ஆகிட்டுருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கவே இருக்காது சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணுறேன் ஓகேங்களா சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணி காட்டிட்டேன் ஏன்னா அதிக வினாடி நான் போட முடியாது அப்புறம் இன்னொன்று இந்த ரிமோட் கிட்டில் நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா தெரியறதில்ல கெயின் இதில் நான் வால்யூம் பத்திரத்தில் அப்படின்னு நிறைய பேர் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறாங்க அது கெயின் செக்ஷன் எப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்ட போகிறேன் இந்த பட்டனை எஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு அமுத்துனீங்கன்னா அமுத்தணுன்னா பார்த்தீங்கன்னா டிஇஎஃப்னு வரும் எஃப் வந்தோன்னா டிஇஎஃப் வந்தோன்னா மூணு ஒன்று அமுத்துங்க நாலு ஒன்று அமுத்தனிங்கன்னா கெயின் செக்ஷனுக்குள்ளே போயிடும் போயிட்டு கெயினை வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ வேணால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கெயினை கூட்டிக்கலாம் மேலே மேல் சைடு கூட்டிக்கலாம் இறக்கிக்கலாம் கெயின் ஜாஸ்தி பண்ணும்போது பட்டையாக ஆடியோ வரும் உங்கள் நீங்கள் என்ன ஐசி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து கெயின் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் யூஎஸ்பி டு யூஎஸ்பி ஆடியோ கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னா லேப்டாப்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆக்ஸ் பண்ணலாம் கொடுத்துருக்கல யூஎஸ்பி விட்டு யூஎஸ்பி ஆன் பண்ணிக்கலாம் நாம் ஒரு ஃபெஷலாக என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா நம்ம போர்டு வழியாக நம்ம சேஃப்டி போர்டு வழியாக இந்த ஸ்டாண்ட் பை மோடு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஆம்ப் மெயின் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ ஆம்ப்பு நீங்கள் உட்காந்த இடத்துல ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் போய் ஆன் பண்ணிகிட்டு இருக்க தேவையில்ல ஆம்ப்பு டோட்டலாக ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ பவர் ஆம்ப்பு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு டொராயிலு எதுவுமே ஆன் இருக்காது ஆம்ப்ளிஃபயர் டோட்டலாக ஆஃப் ஆகிருக்கும் இந்த ரிமோட் கிட்டு மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆன் இருக்கும் டைரெக்டாக இது மெயின் சுவிட்சு அதை ஆஃப் பண்ணிட்டுனா எல்லாமே டோட்டலாக ஆஃப் ஆகிடும் இப்போ ஸ்டாண்ட் பை மோல் இருக்குது ஆன் பண்ணோம்னா எல்லாமே ஆன் ஆகிக்கும் சாங்ஸு நீங்கள் இருந்த இடத்துலேருந்து ப்ளே பண்ணிக்கலாம் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங
அவுட்புட் சைடு எல்லாமே கிரவுண்டு ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கருக்கு தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக கொண்டு போகணும் அப்போ தான் அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் சென்ஸ் பண்ணும் இன்புட் அதே மாதிரி தான் கிரவுண்டில் அதிலேயே எல்லா போர்ட்லேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த போர்டை பற்றியே தனியாக நான் கொடுத்துருப்பேன் இது ஏசி ஓல்டு மெயின் ட்ரான்ஸ்ஃபார் ஏசி ஓல்டு சென்ஸ் பண்ணி தான் எத்தனை ஓல்டு வருது எல்லாமே பண்ணும் இதில் தான் ஸ்டாண்ட் பை மோடு ஆஃப் ஆன் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறேன் மெயின் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஏசி இன்புட்டு அவுட்புட்டு வந்துடும் அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஸ்ஸில் சவுண்டு இண்டிகேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் டிஸ்பிளே இந்த போர்டுலேயே சின்ன டிஸ்பிளேவில் எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன பண்ணுறது இது ஃபேன் ஆன் இருக்குது ஆஃப் இருக்குது என்ன டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் சென்சார் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் சிலிங்கில் ஒரு பக்கம் நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா அக்யூரட்டாக சென்ஸ் பண்ணி வேலை செய்யும் சும்மா டம்மிக்காவில் இந்த சென்சரில் வச்சுருக்க மாட்டோம் நம்ம ஒவ்வொரு பொருளையும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக ஒர்க்கிங் ஆகிறது மட்டும்தான் எல்லாமே பண்ணுவோம் தெளிவாக இது பண்ணி உங்களுக்கு ஃபேனை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் சிலிங் ஹெவியான ஹீட் சிலிங் நான் போட்டிருக்கிறேன் நாற்பது டிகிரி கூட ஏறாது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆம்பிளிஃபையர் அவ்வளோ சூடானால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஃபேன் ஆன் ஆகும் ஆனால் தண்ணி ஆன் ஆகாது இந்த ஃபேன் ஆயிஸோ எதுவுமே இருக்காது ஒரு ஃபேன் ஒரு சவுண்டு கூட உங்களுக்கு அது கேட்காதுன்னா பார்த்தோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஹீட் ஏறினா தான் அந்த ஃபேன் ஓடும் ஃபேன் ஓடினா தான் சவுண்டு கேட்கும் அதே மாதிரி ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டை பொறுத்து டெம்பரேச்சரை பொறுத்து ஆர்பிஎம் ஓடும் அப்போ நீங்கள் அவ்வளோ லெவல் வச்சு வால்யூம் கேட்க முடியாது ஆம்பிளிஃபையரில் ஹீட் வருது அப்படின்னா இது மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் போடும்போது தான் ஒரு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஹீட் வரும் அதுலேயும் நாம் போகிறதெல்லாம் அது ரெடிமேட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு நாம் போகிற ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்னும் நல்லா ஈக்குவலில் ஹெவியாக போடுவேன் அதில் ஹீட்டு குறைக்கிற மாதிரி பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அதில் டொரையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஜில்லுன்னு தான் இருக்கும் எப்பயுமே ஹீட்டே ஆகாது இதனோட எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் அதோட பல மடங்கு இது எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தி வரும் இதே மாதிரி இந்த டொரையில் நான் சேல்ஸ் பண்ணுவேன் டிஜிகிராம் சேல்ஸ் அளவுக்கு ஹைட்டு கம்மி பண்ணிடுவேன் பதினஞ்சு ஆம்ஸ் வரைக்கும் சேல்ஸ் பண்ணுறேன் இது ஆம்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி என்னோட சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சேல்ஸ் ரொம்ப அன்சைஸ் சேஸ் போடுவேன் ஏன்னா என்னோடய பொருள் அது மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே வைக்கிறக்காவும் இது பண்ணுறேன் நீங்கள் ரெடிமேட் போடுறீங்க பார்த்திங்கன்னா டிஜிகிராம் சேஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆடியோ டொராயில் கேட்டிங்கன்னா வேறு லெவல் இருக்கும் அதுதான் ஆடியோ நீங்கள் நார்மல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை விட இது பல மடங்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபேன் ஓடுற மாதிரி நான் எத்தனை டிகிரியில் ஃபேன் ஓடுதுங்கிற முதல் கொண்டு காட்டுறாருங்க பாருங்க ஃபேன் ஆன் இருக்கு உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி டிகிரிக்கு மேலே தெரிஞ்சு ஃபேன் ஆன் இருக்கு ஸ்பீக்கர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அந்த இந்தி காட்டு பண்ணுறேன் அந்த சேனல் ஸ்பீக்கர் ஷார்ட் பண்ணிங்கனாலும் ஐசியாக எதுவும் போகாது அந்த சேனல் மட்டும் கட்டாக போய்க்கும் இங்கே ஸ்பீக்கர் ஷார்ட்னா இங்கே காட்டும் அதே மாதிரி ஸ்பீக்கர் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹீட் ஆகும்போது அந்த சேனல் மட்டும் கட்டாக பண்ணிக்கும் ஸ்பீக்கர் உங்களுக்கு ஜென்மத்திலையும் போகாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்க நம்மளை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாங்கள் புதுசு புதுசாக நான் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி மூணு அப்லோடு பண்ணுறேன் ஏன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் நம்ம செய்ய போகிறதில்ல டாட்டா ஸ்கை ரிசீவர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் ஹச்டிஎம்இல வந்துட்டுருக்கு இதுவும் ஆப்டிக்கல் இல்லாத டிவியே கிடையாது ஆப்டிக்கல் எடுத்து நீங்கள் டைரெக்டாக கொடுத்துக்கலாம் எல்லாமே இது பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஆப்டிக்கல் வராத ஆடியோவே கிடையாது எல்லா அட்வான்ஸ் ஆடியோவும் ஆப்டிக்கல் வருது நம்ம கேட்குற அளவுக்கு அடுத்த சப்ஜெக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஆம்பிளிஃபையர் ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஆம்பிளிஃபையர் நான் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை விட பட்ஜெட் ரொம்ப ஜாஸ்தி வேணும் எனக்கு எல்லாமே ஹச்டிஎம்இனும் வேணும் அப்படின்னா ஏஆர்சி ஹச்டிஎம்இயோட இது மாதிரி போட்டு தருவேன் இதே ரிமோட் கிட்டில் ஏஆர்சி ஹச்டிஎம்இ எல்லாமே வந்துடும் இதில் எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்த்த எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கும் ஒரு பிராண்டட் மாதிரியே எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணும் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம ஒரு பிராண்டட் வாங்குகிறோம்னா அதில் மல்டி மீடியா ஸ்பீக்கர் நீங்கள் நினச்ச வாட்ஸு எஃபெக்ட் இருக்காது அதுக்கனால நம்ம செஞ்சு போகிற எம்பிளிஃபையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கிற எல்லா ரிசல்ட்டும் இருக்கும் இதுவரைக்கும் சிவா ஆடியோஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ந